da speranza, non perché eh, siamo disperati sul fatto che eh, le nostre coscienze siano ormai... Così, no, non per questo fragile, intendo. Allora, quando arriva un nuovo metro, quando c'era la radio, eh, sembrava qualcosa di rivoluzionario e di pericoloso, così anche come la televisione, a partire dagli anni 50, sembrava il, il canale della perversione, perché, perché eh, modificava la cultura, così anche internet adesso, il problema non è il fatto questo. Sì, ma la televisione che fosse cos è? pericolosa no, allora, è capito cos è? dopo vent'anni. Cos'è? È questo enorme spazio, lo spazio di tutto il mondo e anche di più, no? È questo spazio, intendo proprio come il territorio, no? È, intanto è questo spazio grande, grande quanto il mondo e anche di più. Mm? Intanto è grande libertà di movimento mm? in questo spazio, oltre lo spazio anche la libertà di movimento in questo spazio, dentro, lo dice Furio Colombo. Questo spazio, questa libertà e questa eh, mh, troppa libertà, molta libertà, eh, cioè come si, eh, come, mh, chi lo amministra, come si colonizza, no, quando... un individuo, un individuo. e poi a, a parte, sì, sì. no, come il territorio, come si amministra. Ma il territorio appartiene a tutti, della collettività, il discorso è piano piano arriveranno queste regole di molte volte ad esempio eh, in alcuni eh, molte volte eh, io stesso eh, anche, anche la Bellini eh, siamo stati visti come provocatori in molte liste di discussione ma eh, noi lo facciamo per saggiare spesso la provocazione è uno strumento per saggiare i limiti del proprio per parlare di questo cioè di ciò che è lecito e ciò che non è lecito perché non è affatto chiaro eh, con tutto che la libertà deve essere salvaguardata e disponibile sempre per tutti. Eh, occorre educarsi alla libertà. Ecco. Che cosa? Ecco sì. Questo, eh, la cultura della libertà. Della televisione. Allora, stiamo parlando di due cose insieme, cioè internet la e la televisione. Eh, quello che manca in Italia, parliamo proprio dell'Italia, perché in America è avanti addirittura fatto questo, ha iniziato a legiferare timidamente, in modo più o meno con. Eh, L'educazione ai media è una cosa che esiste da almeno vent'anni negli uh, Stati Uniti, cioè vengono insegnati i media come vanno usati, almeno ci provano. Da noi siamo molto lontani uh, da, da esserci arrivati, cioè come si usa la televisione, sì. come si usa la radio, come si usa anche internet adesso. Come possiamo usarla come possiamo noi? Usarla? Perché è molto ah. importante conoscere il mezzo, cioè come si usa un libro. Sì, la stessa sì. cosa di come si usa il televisore. Comunque c'è da tenere, scusa un attimo, c'è da tenere presente un fatto che eh, tutte le persone che per il momento eh, sono in internet eh, hanno secondo me un grado di eh, preparazione di cultura superiore a quello di una massa, della massa che vede la televisione, perché è una scelta culturale anche differente, per cui c'è già una, una regola di base che è questa. Io credo che il camionista in fondo a destra, eh, non per togliere nulla a lui, ma proprio perché non, non fa parte del suo pensiero, o che ne so, piuttosto che la cuoca di un ristorante casereccio, eccetera, non ci, non ci va in internet. Ma ora no, ancora... ora no, ma fra alcuni anni sì. Fra alcuni anni probabilmente perché saranno i ragazzini che stanno crescendo adesso. Comunque, allora, eh, lasciamo perché lui mi minaccia quattro minuti. <ride> eh, invece, eh, cosa, che cosa mette in risalto? Cioè che cosa eh, scopre questo New Communication Act e queste leggi, eh, queste protesi maldestre della legge? Questi, eh, un cosa scopre? Uno, intanto che non ci tocca, ma noi la possiamo toccare innanzitutto, eh? cioè che possiamo ridurre, eh, possiamo, eh, ridurre questo, questo idea di repressione che dà questa legge, che lancia, hm? minaccia, minaccia repressione con i suoi prodotti, con le sue protesi. Intanto che possiamo, cioè che c'è questo luogo ancora di allegra anarchia, no? la chiama così. Ma è un'utopia bellissima, è da qui che si deve partire, cioè la dichiarazione eh, sì. di John Perry Barlow, eh, che è una, un membro della IFF, questa associazione di saggi, di 
saggi fondatori dei falli, fondatori della, della rete. Eh, è una dichiarazione di utopia bellissima. Ora, John Caribarlo è stato tra l'altro il padre, un, un componente di un gruppo rock storico, quelli dell'età dell mia, io sono del 54, ricordano benissimo, cioè Grateful Dead. Eh, sarebbe molto, eh, molto bello capire la cultura degli anni 50 è rimasta era un sentito di libertà di questa totale non può essere stato Vabbè, senti, dobbiamo... Bene, accompagnato da alcune sequenze di Radeschi March, il colossal televisivo finito peraltro nel palmarès del Festival TV di Monte Carlo 95, ascoltiamo ora sulla qualità TV un masmediologo che da anni osserva e studia i fenomeni televisivi. Sostengo da tempo che il problema della qualità nella televisione contemporanea è diventato molto più complesso di un tempo. Quando, per esempio, in Europa... Ecco, dico, tutto questo eh, fa emergere due fatti fondamentali. Eh, uno è l'eterno tentativo del potere di controllare. Eh, questo è purtroppo eh, è una, una, una realtà nei secoli, anche con i nuovi media. L'altro è... L'altro è... Eh, un laboratorio dove si sta sperimentando per la prima volta la libertà ed è una libertà globale, cioè un'utopia bellissima a cui non bisogna rinunciare. Questo è il discorso da fare. Mm. E quindi niente censura, insomma. Poi ci, ci si pensa da soli, credo, eh, ad autocensurarsi, ma non, eh, il, non, non eh, il pensiero, non il modo di esprimersi. Forse su dei termini, magari essere un attimo più pacati, probabile, però insomma. Vabbè, io direi di chiudere. <ride>